Men förlåt, men han har straight edge. Och straight edge inte som någon sorts jävla slutgiltigt mål utan som en nyckel till vidare organisering. Ta det bort att man ska lämna droger så att vi kan lägga ner den tiden och energi på organisering. I början av 80-talet växte hardcore-kulturen fram med stormsteg över USA. Hardcore eller hardcore-punk var en hårdare och aggressivare variant av Sex Pistols, Ramones, The Clash och andra vanliga punkband. En del hardcore-punkare tyckte att scenen förstördes av droger. Flera av dem ville ta avstånd från denna destruktivitet. 1981 skrev bandet Minor Threat från Washington DC låten Straight Edge. Det blev startskottet för en drog- och alkoholfri strömning inom hardcore-punk. Bandets sångare Ian McKay hade inte en tanke på vilken stark influens låten skulle få på punkarna. Konserterna under den tiden hölls ofta på klubbar där det var åldersgräns. Hardcore-scenen bestod dock nästan uteslutande av ungdomar och man behövde öppna upp för att alla skulle få se banden oavsett ålder. Begreppet All Ages föddes. De som inte hade åldern inne för alkohol fick ett svart X ritat på handen när de gick in på spelningen så att de kunde avskiljas i baren. Xet kom snabbt att bli en symbol för hela Straight Edge-rörelsen och dess utövare. Straight Edge betydde från en början att man inte drack alkohol eller nyttjade tobak. 2013, mer än 30 år efter att Minor Threat skrev låten Straight Edge, hänger de gamla värderingarna fortfarande kvar. Men begreppet har kommit att betyda olika från person till person. Med bland annat influenser från djurrättsrörelsen bryr sig en del av dagens straight edgeare inte bara om sin egen kropp utan även andra individers liv. Det har kommit att inte bara vara en del i ungdomars välmående utan en kamp mot samhällets normer och traditioner. Ett ställningstagande för att visa att man bryr sig om sina medmänniskor. Under 90-talet fick Hardcore och Street Edge ett starkt fäste i Umeå. Flera städer runt om i landet hakade på och i mitten av 90-talet kunde man hitta en Hardcore-scen och personer som influerats av Street Edge i mer eller mindre varenda liten svensk småstad. We'll never turn to rust, ashes to ashes, dust to dust. These words of iron will never turn to rust. Vi hade jävligt kul och sen insåg man att folk uppskattade det man gjorde. Det var ju, det var ju liksom tillräckligt för att driva allting vidare. Att man skulle liksom hitta viljan att fortsätta och bara göra saker. Allting satt mer ihop. Liksom, det var metal och hardcore och punk alltid ett. Det var som ett litet paket där uppe. Det fanns ingen direkt scen på det sättet. Så av någon anledning hamnade jag på en marsugga spelning där även Step Forward spelade. Jag jobbar ju där för att se Men jag såg Stefan och sa: Wow, vad fan är det här? Det är det här jag gillar. Insåg jag. Och sen dagen efter var jag hemma hos Dennis och liksom rotade, som nu, rotade i hans vinylbackar och liksom fick lyssna på, på ett och annat. Och det öppnade som en helt ny värld för mig. Både liksom, ja, när man fick läsa texterna och lyssna på musiken. Det var något sådär. Shit, det, det är det här jag gillar. Det här är min grej. Jag fastnade nog främst inom hardcore och straight edge just för att det var extremt stort här i Umeå. Eh, hela min generation så var det liksom fler som, som lyssnade på hardcore och som var straight edge. 
en som inte var det. Jag tror att det som kanske var andra städers ungdomsdiskon var hardcore-spelningar här i Umeå. Istället för att man alla från stan samlades på ett ungdomsdisko någonstans så samlades alla på galaxen och gick på hardcore-spelningar. Så alla ungdomar som gick liksom 7, 8, 9, de gick istället på spelningar så att det kom liksom 500 personer och, och gick på hardcore-spelningar där bara lokala band spelade många gånger. Så det var verkligen det var en häftig upplevelse. Och när det var spelningar så var det som bara hardcore-spelningar och punkspelningar som existerade. Om det var en konsert så var det det. Då kom man i kontakt med det så. Sen började jag bara lyssna mer och mer på hardcore och sånt. Och sen var det som var att jag var straighter. Mm. Och så kändes det ändå straighter så här. Det är som så skönt på något sätt. För man är alltid liksom så här. Fuck you till alla. Som man alltid varit. Och det, det känns, straighter känns jävligt så ändå. Speciellt nu när man är äldre. Det är jävligt skönt att bara vara så här till alla som. Som ändå var lite straighter förut. Och sen har de börjat dricka vina. Det är det, det, är det vinet. Det är provocerande mig mest tror jag. Det var, 90-talet var ju helt crazy. Det låg bara rätt i tiden på något sätt. Och Umeå är en ganska så här politisk stad också. Alltid varit. Folk har alltid haft engagemang för saker och ting. Och då kom det där och sen var det som bara någon explosion av slag. Så alla bara, bara, bara drogs in i det på något sätt. Det var så jävla mycket folk på alla spelningar då. Alla var ju där. Nu är det inte riktigt så. Nu är det bara de som är kvar. Och de folk som lyssnar på Hardcore som är kvar. Som går på spelningar. Men förr var det som att alla var där. Alla åt under pers var på en spelning. Liksom. Alla kidsen. Ja, ah, ah, just det. Förlåt. Det, det är där eh, Andy ska lägga. Sen. Men jag kan lägga... Eh, men klipp in mig där så får jag lägga breaket där bakom hårda fasaden. Jag jobbar som grafikdesigner och illustratör och konstnär och spelar en massa band. Det är den som vi trycker en massa tröjor med. Här har fanns ingen som är ut. Hardcore ABC. Varje, varje person fick en bokstav som, som de fick skriva vad de vill om. Så. Alltså jag kommer ihåg den första låten som jag någonsin hörde när det var någon som skrek. Det var en nirvana låt. Den är Tourette's som är på i Neutro-skivan. Det var som första gången jag hörde någon som skrek. Jag hade liksom inte fattat. Jag bara, fan man kan skrika så samtidigt som man hör. Och så kommer jag ihåg att jag såg Refused när de spelade på... Eller Refused spelade på Popstad också. Det kommer jag ihåg också som så första gången också när det var någon som, när jag såg som live någon som skrek och så höll på. Och det tycker jag var ascoolt. Och fan, det tycker de, flä, en, de flesta ändå när de är unga tycker jag ändå är det coolt när det är någon som är så hård eller något som känns så farligt. Och få gå på harkospelningen då var det helt sjukt. på folk som höll på att sparka på varandra och hoppa på varandra. Det är allt som helst. Stod jag tolv år gammal. Oh. Och sen så, då, fort, då kom ju DS13, det kom ju en massa av de där. Det känns, DS13 och, och massa sådana band känns inte som så här, nästa era av Umeå Hardcore Band. Som kom. Nu finns det som en massa andra. Nu är det som visar våra läsra och hållläkta och kidnappt och för young. Så när läsra spelar, då är det ganska skönt. Och då kommer det som det kommer ha, ha, de få hardcore kids som finns här. Och så hårdrockarna och punkarna. All, alla kommer som det är ändå kul. Som så här mm, förenar folk lite mer. Det är väl allt bra. Jag var i Sveriges som 93. Jag var 19 år. Det var inte så att jag hade hunnit supa så mycket innan heller. Liksom. I början när man var 17 slutade när man var 19. Så det är två år av mitt liv som jag testade det. Jag trivdes inte så bra med det. Jag ställde till det både för mig och för min omgivning ganska rejält. Vid ett par tillfällen. Så jag kände att när jag läste om allt det här, när jag fick höra om det så kände jag att wow, det där, det där måste vara något för mig. Eller jag måste testa. Och så var det lite liksom, det var ju coolhetsfaktorn också. Det var ganska tidigt med det. Det var inte så många som var uppe i Umeå. När man är i den åldern så vill man ju impa på tjejerna. Så det, det var lite kul. Ja, men det är som hiphopparna liksom. Om alla artisterna står och röker jointar så ska alla som lyssnar på det göra det också. Och nu, vi hade ex på händerna och drack inte. Och folk som var där på spelen jag tog till sig det. Mm. 
Straight Edge är ett personligt val men det är en kollektiv identitet. Och som jag ser det är den väldigt löst sammansatt men ändå ganska uppenbar rörelse. Det finns inga formella ledare, det finns inga exakta regler utöver att du ska hålla dig borta från alkohol, tobak och andra former av droger utöver alkohol. Det finns otroligt många över hela världen som identifierar sig med detta och som, och som delar den här kollektiva identiteten och som tyr sig till straight edge som subkultur. På senare år så har det haft en otroligt viktig kollektiv betydelse för min del. Sen är det ett sätt att på samma vis som en person som står med en öl i handen på krogen eller på stan eller som raglar runt på avenyn eller spyr ner någon av stans busskurer en fredag eller lördag natt. På samma sätt som den personen kommunicerar någonting med den ölen som i handen och med spyan och med våldet och med vad du kan ha som alkoholen orsakar. På samma sätt så manifesterar och kommunicerar vi någonting med den kollektiva identiteten och med dess symboler, exen. För min del så får det gärna vara en nagel i ögat på folk. Jag, jag, jag är väldigt bekväm med det. Jag kan fan inte gå utanför dörren utan att eh, alla problem som alkohol ställer till mig är uppe i ansiktet på mig. Så eh, om det är någon som är billigt provocerad eller så av, av vad jag gör och vad folk i min närhet gör så förhoppningsvis har det i alla fall gjort att de har tänkt efter lite och att det kan störa dem lite i alla fall för att jag blir fan störd av, av eh, de grejerna som Straight Edge innebär att jag skiter i. Jag hade ett jättetufft år eh, när jag var 20. Jag pluggade i, i, i Skövde till sjuksköterska och liksom man var en del av studentkulturen där. Och det var ju liksom att man var ute två till fyra gånger i veckan och söpte sig packad liksom. Jag jobbar ju på den största akutmottagningen i Västerötaren. Jag jobbar ju bara nätter och det blir ju ofta så att man mycket, jobbar mycket helger och så. Alltså det märks ju att, liksom att det är helg till exempel eller stor helg för att folk är, det är extremt mycket människor som är berusade. Jag har varit eh, nykter och framförallt varit straight edge i eh, snart sju år. Liksom, jag drack jättemycket just det året, jag var 20 liksom. Och jag insåg så här att jag, jag mådde jävligt dåligt av det. Alltså jag, jag fick fruktansvärda bakfyller, jag började få minnesluckor, jag, jag mådde skitdåligt liksom över att, att över hela situationen så här. Och jag kände liksom att inte så att jag var, hade ett alkoholberoende, men jag hade definitivt ett alkoholproblem. Det, det gav mig mer oro och ångest istället för att vara något positivt eller bra som media gärna vill framstå det som att oh, man blir så social och rolig. Så då, då bestämde jag mig för att nej, men nu skiter jag i det här. Och så det är typ någon vecka efter jag slutade dricka så bara, nej, men jag ska fan sluta röka och snusa också. Och, liksom, och då var det ett personligt val. Då, var det liksom, då handlade det om att i första hand liksom att jag måste ta hand om mig själv. Ju mer och mer man, man tänker på det och, och liksom ju, ju längre tiden har gått så, så kan jag säga idag att straight edge är inte för mig eller nykter är inte för mig. Det är inte bara att man säljer sprit och får på fulla på stan utan det, finns, det, det, det blir eh, flera led påverkade. Det påverkar polisen, det påverkar oss på akutmottagningen inom sjukvården. Det påverkar socialtjänsten. Det är inte bara den som, som nyttjar alkoholen som, som blir påverkad. Det påverkar ju alla. Alltså nästan alla våldtäkter som begås är ju i hemmet. Och om någon du känner, ofta är den personen alkoholpåverkad. Vad var det 80 procent av alla våldsbrott sker under påverkan av alkohol eller droger? Alltså det är extremt mycket. Jag har utvecklats väldigt mycket i hur jag själv ser på mig själv och min nykterhet. Jag ser att det här är för, för mina medmänniskor. För det är en solidarisk handling. Och det är nästan det viktigaste jag vill, eh, vill påpeka. Att, att vara nykter är aldrig något egoistiskt. Utan att vara nykter är alltid, det betyder alltid någonting. För att då är det en människa till som är klar i huvudet. Och inte gör sådana jävla idiotgrejer som folk gör när de är fulla. Liksom. Nästa var det... Egentligen man 
man blev arg på mig och kallade mig för Sosse, kommunalarbetare och kommunist Som om det skulle vara en förelämpning <laughs> En gång i veckan ses jag och ett gäng tjejer i olika åldrar i skrithallen i Mönnlycke. Och så har vi hallen för oss själva i två timmar. Och så skritar vi för allt vad tygen håller. Förutom när vi fikar. Jag tror att det är ett jätteviktigt steg mot ett jämställt samhälle. Att ha separatistiska tillställningar. Att anordna tjejkvällar på skrithallen. Bara för att visa... Att tjejerna finns och att tjejerna kan vara med liksom. Och att det kan bli, ur det kan det komma nästa steg som är jämställdhet, liksom den totala jämställdheten. Där man alla är med på lika villkor. Och jag tror inte att man gör sig själv en tjänst som man om man tycker att man blir orättvist behandlad för att man inte får gå på. En viss konsert att det är så här en dag i veckan när man inte kan gå till skrithallen. Och jag tycker att det är skitfett så där, när folk anordnar arrangemang som är mer så där, att ja, men nu gör vi det här och det ska vara för tjejer. Men den där grejen är också helt klurig för det kan bli så fel när det plötsligt blir att ja, men är, du, är du tjej så gillar du det här. Och nu gör vi en kväll för tjejer. Men jag kanske inte gillar Peter Jöback bara för att jag är tjej. Jag kanske gillar hardcore. Jag kanske gillar skateboard. Och då är det det som är min ladies night. Jag var ju alltid där med hardcore men jag var inte så intresserad av det i början. Jag hade precis börjat dricka och tyckte det var skitkul. Jag bodde i en relativt tråkig stad. Utöver spelningarna så fanns det ju ingenting annat att göra. Och sen i den vevan när Fight Music dog ut och alla började flytta ifrån Linköping och spelningar började arrangeras i andra ställen så då fanns det ju inget att göra. Då var jag ju helt, helt utan några som helst sysselsättningar i princip. Efter ett par år med konstant kaos och hets och festande så insåg jag att det här, det här är inte den vägen jag vill gå i mitt liv. Det här är, det här är inte för mig. Det är inte rätt liksom. Haft vänner och bekanta som har liksom tagit överdoser, dött, eh, sett fler och fler falla ner i drogträsk, hamnat i fängelse. Du vet allt i princip eh, som man inte tänker sig att det här kan man se i, när man är 16-18 till år. Alltså jag hade aldrig någonsin trott att det skulle hända mig, att jag skulle få se sådana saker också. Men det fick jag och så jag vaknade till väldigt mycket när jag började inse att vad fan håller människorna omkring mig på mig egentligen. Och som sagt, Straight Edge var ju ändå alltid väldigt nära med tanke på hardcore. Så det var liksom, det var aldrig något svårt beslut för mig. Det var aldrig så här, nu ska jag bli Straight Edge. Utan det var, det hände. Det liksom evolverades till det. Jag utvecklades på det sättet. Och efter ett tag så var det bara den mest naturliga vägen för mig att gå. Man hör ju en hel del om tjejer som upplever att de blir väldigt negativt bemötta och liksom har haft en del problem med killar som liksom betett sig orättvist och fel mot dem. Så där. Själv har jag inte haft några problem. Alltid känt mig väldigt välkomnad. Alltid känt att det, det här är ett bra ställe. Men jag förstår att vissa tjejer kanske inte tycker likadant för att det är ju väldigt mansdominerat. Det är ju 90 procent killar. Är det ju. Så, är det. Så jag kan förstå att vissa tjejer kanske tycker att det är lite jobbigt att de inte känner sig lika hemma. Men... Tyvärr, det är så i samhället också, så det är, det är tufft att vara tjej, så är det. Man får sticka ut lite mer, man får kämpa lite mer för att få det man vill. Man får anstränga sig lite mer än en kille, tyvärr är det så. Men det betyder inte att man ska skita i det och ge upp för det, utan det är bara att visa att här ska jag vara, jag hör hemma här, jag har lika mycket rätt att vara här som du har. Under en lång period hade jag väldigt svårt att se mitt liv utan fotboll. Tills dess att jag började spela musik och en helt, en helt ny värld öppnade sig faktiskt. 
Han hade ingen tränare som, som såg åt den exakt vad man skulle göra. Man, man kom ihop med lite polare och sen så gick man till den lokala replokalen och gjorde sin grej liksom. Jag tror att i huvudsak så är musik så sjukt viktigt för mig för att det har gett mig en möjlighet att uttrycka mig själv kreativt, att ha utlopp och att det ger mig en känsla av att jag faktiskt gör någonting som spelar roll för mig själv. Jag gör någonting av min tid, tar vara på mitt liv och det känns som att jag tar mig själv på allvar genom att spela musik. Jag gör någonting helhjärtat. Jag tror att man kan säga att det här var en ganska naturlig fortsättning på band som alla vi hade varit i tidigare. Banden som vi hade spelat i hade gått i graven ganska nyligen och ingen av oss kände oss färdiga med att spela musik. Och vi insåg ganska snabbt att ah, fan, alla vi tre, fyra pers som vill starta det här bandet, vi är det, så vi ska nog satsa på det. Och vi vill vara ett band som spelar musik, som vi växte upp med, som en slags liksom, en hyllning och bara säga tack och bock till band som betyder jättemycket för en man kul. På sex år har vi släppt ett par skivor och spelat halvvägs runt om den här planeten. Det känns dumt att säga nästan, men om det inte var för musiken så hade jag aldrig sett Australien eller Indonesien eller Boston eller Vitryssland eller fan Vancouver. Jag hade aldrig haft möjlighet att resa om det inte var för att jag spelade band. Jag så här, min familj åkte inte ens till Mallorca när jag var kids. Liksom. Det gjorde alla. Vi var de enda som så här fick gå i skolan och höra om hur de andra hade varit på så här charter. Liksom. Så att det är absolut ovärdeligt. Och det är helt schizofrent att det är ett punkband som, som ser till så att jag får se saker och ting runt om i världen. Min ingång till hardcore punk och min ingång till Stoyerage är ju naturligtvis att jag hade ett stort intresse för aggressiv musik och, och var säkert lite av en nörd redan tidigt. Å andra sidan är ju att eh, jag kommer från ett missbruks, en, en missbruksfamilj och min mamma är väl egentligen en av väldigt få som faktiskt var nykter, som inte drack alls. Någon gång vid matbordet så berättade min syster för mig om någonting som jag senare kom på var straight edge. Alltså om snacka om om någon form av ungdomskultur där man inte drack och tog droger och eh, inte åt kött och lite sådana grejer. Alltså jag, jag tror att hon beskrev det lite som någon form av så här, aktivistkultur. Det var så mycket som, som så här, strålade samman i det hon berättade. Liksom. Musiken och, och, och idéerna. Liksom. Allt det där gick ihop till, någonting, till så här, en hel enighet liksom, i min bok. På något sätt så har jag så här strävat hela livet efter att inte vara en del av en norm. Och sen insåg jag att så här anledningen till att jag drack var för att punkare dricker mycket. Och då helt precis så insåg jag att så här, jag är en del av någonting som jag så här kämpat hela livet för att, för att inte leva upp till stereotyper. Och helt precis så var jag en typ. Jag levde på något sätt i, i tron om att så här, man, jag blir inte äldre än 25. Liksom. Att så här. Efter det så är det skitsamma liksom. Man lever sina coola år och så härjar man och sen dödar man och så är det skitsamma liksom. Jag liksom vaknade väl till lite grann när jag någon gång insåg att jag hade så här, typ inte varit i skolan på så här, tre, fyra månader och bara suttit hemma och druckit folköl typ. Och så här knappt varit utomhus liksom. Väldigt innehållslös vardag och jag insåg att jag inte vill leva så liksom. Jag vill snarare liksom som idag göra det, göra det mesta av varje dag liksom. När jag hittade Straight Edge så fann ju jag liksom en energi till att göra saker som jag aldrig hade kunnat drömma om liksom. Men när jag var yngre så hade jag aldrig kunnat drömma om att jag skulle bli tatuerad att jag skulle jobba med någonting som jag verkligen innerligt älskade liksom. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle du vet, kunna leva på rita. 
och så här resa runt i världen och träffa likasinnade och bara ja, alltså på något sätt så krävdes det att så här, växa upp för att inse att jag alltid kommer att vara ett barn liksom. jag kan göra precis vad jag vill och jag gör det liksom och jag har allting och, och tacka tacka Strader för liksom det är så här, det är ju min, min drivkraft att göra det mesta av mitt liv liksom. Ja, jag kan sitta hemma och skulptera en pumpa på fredag kväll och bara lära mig så otroligt mycket som, som man inte hade så här orkat ifall man bara var ute och söp och, eller låg hemma och var bakfull istället liksom. Utan istället så har jag all min energi till att så här lära mig allting jag vill kunna och göra allting jag vill göra liksom. Och det är ju det, det är straight edge för mig, liksom. att så här, leva mitt liv till det yttersta. Liksom. Köpa lite läsk på vita ställe. Ja. Jag kom i kontakt med straight edge genom spelningar och så. För det var en tjej som jag var kär i, hennes kompis frågade mig en dag. För jag var, hade liksom, jag var aldrig peppad på att dricka och så. Jag tyckte att det var ganska, ganska ointressant för mig. Jag ville cykla och skata och gå på spelningar liksom. Och så då märkte jag den här tjejens kompis där och frågade om jag var straight edge. Så jag bara, Va? Va, vad är straight edge för någonting? Och så googlade jag det. Och kände att fan vad fett. Det här, det här är verkligen, det är så här jag känner. Och det fanns en hel ungdomskultur och en musikscen och... Ja, det var en subkultur liksom, där alla mer eller mindre kände och gjorde som jag gjorde. I BMX och skate och all form av, av, av den typens eh, spontanidrott. Att det finns ganska mycket drog och alkoholromantisering. Särskilt de amerikanska åkarna att man slänger in lite klipp typ i webbvideos och dvd när, när man har det jävligt gött och så kanske man sippar på en öl och, och rullar en, en, ja, en spliff eller så. Men det finns alltid en klick av människor som tycker att det är mer meningsfullt att investera sin tid i att köra och umgås med varandra än att dricka eller röka. Och för en del kan det, vara, kan det väl kanske vara en del av att umgås men... För mig och mina kompisar har det liksom aldrig varit den delen som, som väger tyngst utan gemenskapen och, och att ha kul tillsammans, det, det har alltid vägt tyngst. Så när vi är ute och reser, om det är i Sverige eller i, utomlands och cyklar och hittar nya ställen att cykla på så gör vi det för att det är av kärleken till att cykla liksom. Jag har aldrig känt någon grupptryck eller känt att fan jag passar inte in här för att jag inte beter mig som alla andra. Det skulle bara kännas konstigt om jag ska behöva anpassa mig efter hur alla andra är. Det skulle bara kännas konstigt. Det skulle kännas som att jag var ärlig mot mig själv. Och jag undrar liksom, vad, är det för, vad har man för kompisar som... Är det ens riktiga kompisar om de inte är riktigt är schyssta mot en eller låter dem ta del av gemenskapen på samma sätt om man inte tar droger eller dricker? Träning är väldigt, väldigt viktigt för mig. Just för att leva ett sånt hälsosamt liv som möjligt. Och sen är det sjukt kul. Och, och jag känner att jag blir eh, lugnare och blir en mycket bättre mamma. Just när det handlar om just med Wolfgang och så. Så jag hoppas att, vi blir, att han blir inspirerad av oss. Liksom. Att han följer våra fotspår, både mina och Karls. Liksom. Eh, för det är typ där jag kan ge det som, alltså, min kunskap av straight edge och det jag skulle gärna vilja förmedla till honom. Men om inte han vill ta det så, om inte han vill följa våra fotspår så är det fine liksom. Stor ja. Det är inte direkt att jag går och predikar till folk som dricker och jag prioriterar heller liksom att lägga energi på familjen faktiskt och konstaterar oss på det här och fighta med förskolan att vi ska få vegan mat. Och, ja. Så det är, det är sådana grejer som just nu är i 
fokus. Hardcore för mig är sjukt stort för att jag kände att, att jag hade hittat mig själv. Att jag hade hittat någonting som, som hjälpte mig att hitta vem jag var. bara. Alltså, jag kunde få uttrycka mig, jag kunde få göra precis vad jag ville. Liksom. Hur är du? 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 Hur Is it past his bedtime? Uh, yeah. Listen, your dad has really good taste in music. He's a good dad. Okay, good, good night. See you after the show. I have reckoned with all of my friends, but we are not so many, like, so there is a lot to do for every person. It is, it is more than that. I mean, if we open a game at eight o'clock, so there is still someone who has worked from eight o'clock to one day with it, like, to fix the food and steer the backline and everything else. I dels i vår förening så har vi bestämt att vi ska liksom jobba mer med, med jämställdhet för att vi känner att det är en väldigt sned fördelning liksom som det ser ut nu. Men det handlar också om typ band vi vill ska spela på våra spelningar för att det, det är ganska löjligt liksom att det är så här 90% killar som står på scenen. Men så vi ska dels jobba med att liksom försöka få in fler, fler tjejer i Stockholm Straight Edge men också liksom upp på scenen på våra arrangemang. Och besökare till våra, våra spelningar också för den delen. Därför att allt det ser väldigt skevt ut i dagsläget. Uh, hardcore har ganska länge varit en, en, liksom lite av en killklubb. Och man får nog jobba i väldigt många dimensioner för att liksom göra någonting åt det. Men, men jag tror mycket på idén liksom att aktivt delta, det vill säga till exempel spela uh, musik live, spela in grejer. Och boka liksom att, att det blir en aktiv del och inte bara en konsument av hardcore så tror jag att andra tjejer liksom också kommer känna sig representerade och inspirerade. Um, och på så vis så kommer det liksom växa därifrån. Jag har tagit mer plats nu. Men det är också, jag är lite rädd för att illa mig själv liksom så här, jag vill inte göra... Men sen om det är något som jag kan tappa, då skiter jag i det om jag kör. Och sen är det så här, jag vet inte riktigt varför tjejer oftast liksom står vid sidan av. Hardcore-scenen är ju ändå mer öppen än andra scener. Liksom. Samtidigt så blir det liksom att man har en formats i det här livet. Ja, själva samhället och hur det ser ut. Och sen så när man dyker upp någonstans, då blir man också lite förvånad att man får ta på plats. Det är också Davids uppsträngning liksom. det fanns inte annat att göra, det skiffade livet typ, för att så här, dricka sprit, häxblandning, liksom. det fanns inte annat att göra, så här. det var verkligen, det var det eller, jag vet inte vad, jag vet inte vad de andra gjorde liksom, i klassfrågor liksom, vet, de som har lite mer pengar, de kan på med en så här ridsport eller någonting liksom. De fattiga växer på White Trash, de har inte så mycket annat att göra. Liksom, så här. Så, men jag har en lillebror som är som sitt band liksom, och sånt. Vi, vi har inte ställt mycket mer så länge, vi har inte så mycket prata om det så. Det känns jobbigt liksom, men jag försöker liksom, umgås med honom och så här, prata med honom mycket. Försöker jag försöker hålla på med politik och sånt, för det vet jag han har varit intresserad av liksom, när han har varit lite, lite, lite yngre och så. Men det är svårt liksom, han, det är så förankrat i honom, liksom, hela, alla hans vänner, du vet, allting. Det, det är så social grej, liksom, frågor och sånt. Det är svårt att, det är inte bara själva substansen som är farliga. Jag har hardcore är stark gemensam till vettig värdig grund. Liksom. Jag har försökt ha alltid poler, poler på hardcore-spelningar och sånt. Och bland annat har det funkat. Liksom. Jag har några kompisar som är introducerade till hardcore och straight och sånt som har fastnat. Liksom, I alla fall två, tre stycken liksom. som har haft sådana problem. Liksom. Och det, det, det funkar liksom. Stone Straight Edge DIY. Vi det är ju förening, vi gör ju allt själva, vi sitter i dörren själva, vi har banden hemma så, så sover vi och så ska vi våra hem liksom. Vi mat och själva allting. Så det är viktigt, en viktig princip. För exakt, exakt, exakt 20 år sedan, typ på dagen, eller det vet jag inte, men nästan, så gick eh, jag och tre andra killar in i en studio som heter Dunkers, tror jag, uppe i Umeå, och spelade in. Fyra eller fem låtar. 
bara veckan efter att det var klart, inspelat och klart, så kom vi på att äh, vi släpper det själva. Vi startar ett eget skivbolag. Och då tryckte vi upp första av Inanda Epen på CD. Och, och vi var tre liksom från början. Det var Dennis, Jampe och jag som, som hade snackat om det här. Bara, ja, men nu kör vi igång. Och Jampe hade kommit på det här Desperate Fight som namn, så vi tog det som skivbolagsnamn. Vi tryckte upp den, sålde 1000 x ganska fort. Vi hade ingen aning vad vi gjorde. Vi bara skickade den runt till höger och vänster. Och innan vi visste liksom, så var vi på väg och in i studion och skulle spela in en full längre. utanför ett gig och inte vågade gå in så där För det var en massa stora killar där. Sen började det också tyna bort för många flyttade. Och ett tag var det ingenting. Så man tänkte liksom att ah, okej, okay, det, <coughs> det var då. så blev det nu, i alla fall. För min egen del tror jag man inte hade riktigt bara i huvudet ett tag att ja just det, det handlar om att göra det själv. Sen man fick den insikten, då, då blev det väldigt enkelt. Det 40 spänn. Det började klockan sex. Det är söndag. Och sen nu för, för två år sedan så började vi med något och sex och, och, och bara en sån spontan grej liksom. Vi provar och kör för att se hur det går liksom. Och så kom det några snubbar på sina mopeder liksom. <laughs> och var nyfikna liksom, stack en huvud med mopeden på. Och så, ja, så var de peppade liksom, tog med sig polar och sådär. Och nu är ju liksom, det är de, det är de som är liksom, ja men majoriteten nu liksom. Och det, det känns jäkligt viktigt tycker jag. Det är viktigt med oss, oss äldre också, så här, men, men det behövs liksom en ny, en ny våg på något sätt. Man känner liksom en väldigt stolthet hela tiden. Jämt, bara för sin egen del, att man verkligen gör den grejen. Att man inte väntar på någon annan ska fixa det man längtar efter. Och blir man ganska belåten med sig själv, att man har inte kommit så pass långt med att ta det stegen. Och så är det ju gemenskapen är den största grejen för mig. Att man märker att det är lika viktigt för alla andra också. Och folk ställer upp, folk tar sig tid, folk går från liksom jobb, från skola, folk går från sin familj för att vara med och fixa så att det blir gig. Och det är ingen som får en spänn för det. Och det är inte så jävla ofta man ser det liksom någonsin. Då är det väldigt coolt att vara mitt i det. Så nu har man liksom 50 nya vänner helt plötsligt. Tack vare det här liksom. Mycket beror på just bemötandet vi fick av de äldre då, som fick många unga att känna sig välkomna. De första gången jag kom hit, då vet jag, kom jag, in, jag kom kanske en halvtimme tidigt innan de öppnade dörrarna egentligen. Men de släppte in mig och... David Inatti, så vår huskock kanske, som lagar mat på spelningarna. Han eh, satt innanför dörren där med och käkade en falafel. Och han, han skakade hand med mig direkt och lo, lät mig slänga in mopp i hjälmen i ett förråd och hänga mig med jackan och så. Sen gav han mig en cola och satt och snackade med mig en tim, halvtimme, en timme liksom. Och trodde liksom att jag skulle vara där och jobba liksom, hjälpa till. Alltså jag hade aldrig träffat honom. Jag var lite så att satt och var 15 år lite rädd liksom. Men jag tror det är mycket sånt som gjort att man stannar kvar och kommer och hjälper till innan spelningar och hänger efter. Ja, det var Logan från bandet. Eh, HT. Ja, den är tatuerad. Det är HT för hårda tider. Jag så straight det är liksom och att vara dragfri det är, liksom, det är ganska hårt från början liksom, att, att ställa sig upp och säga att nej fan fuck det jag tänker inte dricka liksom. jag tänker inte ta några droger liksom. för det är så mycket press på en att man ska göra saker liksom, i, i det här samhället och runt omkring och i kompiskretsar och allting liksom. så i början så är det, kan det vara ganska tufft liksom. jag har varit det så länge nu liksom. jag började dricka när jag var väldigt ung liksom. Och började med andra saker också när jag var väldigt ung. Så jag hade mina år där 
hela min eh, högstadie och gymnasietid är en jävla dimma liksom. Straight för mig är i alla fall något väldigt positivt liksom. Som har tatt, tatt, hjälpt mig att ta mig ur allt det där. Det är tänket och det är självdestruktiva och ekorhjulet som bara går runt liksom. Att jag bara slutade med det och bara märkte att jag inte behövde det. Och märkte hur stark man kan vara. Om man säger nej, det är det mest positiva som har hänt mig faktiskt. En del säger det som en uppoffring liksom. Att vara straight edge, att vara nykterist liksom. Men för mig är det nära liksom. Att vara, det, vara nykter varje dag liksom. Och att känna att jag inte behöver den skiten liksom. Känna att jag, att jag är mig själv varje dag, hela tiden. Och jag gör vad jag vill liksom. Det kunde inte komma ett läge här. För det är nu som vi behöver er. I de här jävla svackorna man har. Så behöver man det här, man behöver hardcore, jag behöver hardcore, vi behöver hardcore, alla ni behöver det. Vi har det här i vår rika, och det här är ditt bästa. Ja, har några tider, ja. Vi är väl en brokig, en brokig skara folk liksom. Det som var annorlunda för oss just då när vi började var att vi skrev väl texter som handlade om verkligheten för oss liksom. Om vi beskrev de sakerna som fanns precis. Framför oss. Alla kickar du får drag för du kan du få verkligheten också. Det är ännu starkare när det är, på, när det är äkta känslor. Liksom. Men det var ju mina bästa år på något sätt, de här ungdomsåren som när man var ute och turnerade och grejer. Och, och det sätter sig någonstans, man kommer ihåg det. Så man kan liksom, när man ska ta fram liksom väldigt lyckliga moment av ens liv så dyker det ofta upp någon så här riktigt bra spelning. Eller bara något moment i en spelning, det behöver inte ens vara hela grejen utan liksom så här, den grejen på den låten just då. Och så kan man så här, bara tänka på den och och må bra inom bord. Men det är, det är fortfarande en viktig del av, av vem jag är och liksom vad som har präglat mig. Och, och framförallt nu när man är småbarnsförälder så märker man att de kan relatera till att de har en pappa som inte dricker alkohol. Det tycker de är ganska coolt, det säger de också. De kan gå. De så här skryter, men min pappa dricker inte. Jag. Så det tycker, då blir man också lite varm inom bord så lite så här. Ja, titta. <laughs> det känns bra att liksom ha visat för dem att det. Man måste inte dricka. Liksom. Pappa gör det inte. Alla behöver inte göra det. Fan, folk hatar sitt jävla liv. Folk, folk hatar sitt jobb. Folk är så jävla läst på stan och allting. Och så jobbar de på satans jobb i typ fem dagar. Och sen så kommer fredag. Och så kan de, får de, kan de dricka och gå ut på krogen. Och så har de någonting så här som bara blockerar hela skallen. Så här får de bara försvinna från sitt eget liv och, och sig själv. Jag tror ändå att man håller... att man kan växa som människa och bygga på sig själv lite grann om man ser till att man får så här konfrontera sina problem på riktigt. För att de blir ju så här, de blir som här hela tiden. Jag älskar Stradish fortfarande. Och jag älskar fan... Jag, alltså jag är inte... Jag, jag, jag säger inte att jag är så rökfri och nykter utan jag är så Stradish. Jag älskar att säga att man är Stradish. För att, även om det inte är någon liten så tight grupp eller någon sekt eller någonting så är det ändå coolt att vissa håller ihop och så här att... Man ska stå för någonting. Det var väl hela den här eh, DIY-grejen liksom. Att så här, det var folk som jag som anordnade grejerna liksom. Det är människor som, som på något sätt står upp för det de tycker är viktigt liksom. Sådana grejer har kanske spelat mer roll för mig nästan än själva spelningen liksom. Just att träffa människor som, som är likasinnade, som vill få någonting gjort, som vill förändra världen liksom. Ja, man kämpar i motvind många gånger men man gör det för att man älskar det liksom. Jag har alltid fått en känslan av att det är ett ställe man kan gå till vara sig själv och umgås med vänner och man blir väl bemött. Det är positivt, det är en bra stämning. Man försöker göra någonting vettigt istället för att gå ut och göra dumheter utöver frustration. Man gör något annat som är lite mer produktivt istället. Men nu är det så här, folk har växt upp, folk har skaffat familj så här. Jag bor ju fan i hus liksom. 
så här. Man är fortfarande smart, man är fortfarande motiverad och man är fortfarande peppad liksom. Vaknar ju fan varje dag och bara känner för att exa upp liksom. Det är många svarta får på ett och samma ställe, men det blir något genialt avsnitt. Och det är fan fantastiskt.